அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் முப்பதாவது மூலிகையாக கல்லிமுலையான் என்ற மூலிகையை பற்றி அலச இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனே கீழே இருக்க சவுப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் நம்ம கல்லிமுலையான பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேண்டுகோள் நம்ம அலசல் நண்பர்களுக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மூலிகையினுடைய விளக்கங்களையும் கேட்காதீங்க ஏன்னா சித்த மருத்துவம் வந்து நம்ம தமிழர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவானது நான் இந்த போடுற இந்த வீடியோக்கள் வந்து அனைவருக்குமே போய் இதனுடைய பயன்கள் சேரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இது தனி ஒருவரனுடைய உடைமை அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை புரிஞ்சு நீங்கள் எனக்கு ஒத்துழை கொடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அனைத்து மூலிகைகளுமே கண்டிப்பாக ஒவ்வொன்றா வர வரும் அது அது ஒவ்வொரு மூலிகையும் நமக்கு கிடைக்கணும் வீடியோ கிடைக்கும் நீங்கள் கடவுள வேண்டிங்க இப்போ கல்லிமொழியான பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கல்லிமொழியான்ற மூலிகை வந்து பார்த்திங்கன்னா மலைப்பகுதி மற்றும் மலைய மலைப்பகுதியினுடைய அடிவார பகுதிகள் மற்றும் அடர்ந்த புதர் செடி பகுதிகள் மற்றும் கற்கள் நிறைந்த புதர் காடுகள் அப்புறம் புனல் காட்டு பகுதிகள் இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து அதிகமாக வந்து வளரக்கூடியது இதனுடைய முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு செடியினுடைய தூருக்கு அடியிலையோ அல்லது கற்களினுடைய கற்களுக்கு அடியிலேயே தான் அது வந்து வளரும் அதனுடைய நீரை வந்து சார்ந்து இது வந்து வளரும் இது வந்து ஒரு கல்வி வகையை சேர்ந்தது தான் ஆனால் இது சாப்பிடக்கூடியது மருத்துவ பயனுடையது இதனுடைய சுவைகள்னு பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு புளிப்பு கசப்பு இது மூணுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கசப்பு தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் புளிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா இனிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுவையை கொண்டது இது இதனுடைய அதாவது விளைந்த தண்டுகளை வந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப கசக்கும் இது சாப்பிடாதீங்க கொஞ்சம் இளம் தண்டுகள் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் அது சாப்பிட ஏற்றுறது அதை வந்து சாப்பிட்லாம் கொஞ்சம் இளம் கொஞ்சம் முது கொஞ்சம் விளைஞ்ச தண்டுகளை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ணும்னா கையில் வந்து ரெண்டு கையிலையும் வச்சு இப்படி உருட்டினீங்கன்னா அதனுடைய அது இலக்கம் கொடுக்கும் இலக்கம் கொடுத்தோன்னே தண்ணியாக நிற்கும் அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா கசக்காது இனிக்கும் அந்த மாதிரி இதை வந்து சாப்பிடணும் அடுத்தது இதனுடைய வேறு பெயர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லிமுலையான்றது இதனுடைய பெயர் இதுக்கு வேறு பெயர் வந்து கல்முலையான் அதாவது கல்லுக்கு அடிய கல் கல்லுக்கு அடியில் இது வளர்றதுனால கல்முலையான் அடுத்து உசிலம்பட்டி மற்றும் மதுரை பகுதியில் கட்டக்கடகாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திண்டுக்கல் மாவட்ட பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பளிச்சிமான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பளிச்சிமான்னா இதனுடைய பூக்களினுடைய மேல் பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய காய்கள் வந்து கொம்பு மாதிரி ப அதாவது மானினுடைய கொம்புகள் போல் பிரிஞ்சிருக்கும் அதனால் இது வந்து பளிச்சிமான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எழுமான் புளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நன்னான் கல்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீமை எருக்குன்னு சில இடங்களில் சொல்கிறாங்க இதனுடைய வகைகள் வந்து கிட்டத்தட்ட இது மேற்கு ஆப்பிரிக்க காடுகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய இடங்களில் இருக்குது இதில் நூற்றம்பது வகைகள் வந்து இருக்குங்க அத்தனை வந்து நம்ம இதில் விலகணும்னா நமக்கு வந்து வீடியோவில் வந்து ரொம்ப தூரம் போகணும் ஸோ நமக்கு அது வகை அவ்வளோ வகைகளை பற்றி நம்ம விலகணும் அவசியம் இல்லை அதில் சில வகைகளுடைய படங்களை உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்கேன் இதனுடைய குணங்களை வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து அதிக பசி அதிக தாகம் நாவரட்சி சுவையின்மை போன்ற பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுது செரிமான மண்டலத்தை சரி பண்ணுது வலிமையாகுது தேவையில்லாத கொழுப்புகளை வந்து கரைச்சிருது பித்தத்தை சரி பண்ணி உடலுக்கு தேவையான சரியான பசியோட அளவை வந்து இது நிர்ணயம் பண்ணுதுங்க சில பேருக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லாமட்டு பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்காக பசிக்குதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி பசிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நோயை இது சரி பண்ணுது உடலுக்கு வந்து வலுவை கொடுக்குது பஞ்ச காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போதுலேருந்து ஒரு எண்பத்தாறு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது இல்லையா அந்த சமயத்தில் இந்த கல்லிமுலையானு உணவாக பயன்பட்டுருங்க இது வந்து மேலும் சக்கரை நோயை வந்து குணப்படுத்துது உடல் எடையை வந்து குறைக்கிறதுக்கு உதவுது வயிறு சம்மந்தமான நோய்களுக்கு உதவுது வாதத்தை வந்து சரி பண்ணுது இதனுடைய பயன்கள் சிலவற்றை வந்து செய்முறையாக பார்க்கலாம் இதை வந்து துவையலும் செய்யலாம் ஊறுகாயும் இதில் வந்து செய்வாங்க கிராமங்களில் இதை துவையல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதனுடைய பூ நார் இதெல்லாம் வந்து நீக்கிருங்க தேவையில்லாத பாகங்கள் அது அடுத்து நல்லெண்ணெயில் இதை வந்து வதக்கி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து மிளகாவத்தை உளுந்து கடுகு இதுகள்லாம் வறுத்து தனியாக எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து தேங்காய் துருவல் 
இதெல்லாம் வந்து தேங்காய் துடி வச்சுங்க அடுத்து இதில் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து துவையில் அரைச்சி தாளித்து வச்சுங்க இந்த துவையில் வந்து சாப்பாடு கூட சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உடலில் ஏற்படக்கூடிய அதிகமான கொழுப்பு வந்து இதை வந்து சரிவானது அதனால் உடற்பருவம் வந்து குறையும் அடுத்து மேலே சொன்ன எல்லா நோய்களுமே இதுக்கு பொருந்தும் குறையும் அடுத்து ஊறுகாய் இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வச்சு நம்ம முன்னாடி பிறண்டை பார்த்தோம் பிறண்டையினுடைய ஊறுகாய் செய்கிற முறையை நான் சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி தான் இது அதை உரிக்கிற மாதிரி இதுவும் வந்து நாலு மூலையில் வந்து நரம்புகளை உரிச்சு எடுத்துகிட்டு பூ கண்ணு இதெல்லாம் வந்து நீக்கி வைக்குங்க நீக்கி எடுத்துக்குங்க அடுத்து நல்லெண்ணெயில் இதை வந்து வதக்கி எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா அரைச்சி வத்துக்குங்க அரைச்சி வச்சுக்குங்க நல்லெண்ணெயில் வதக்கிட்டு அடுத்து மிளகாவத்தை உளுந்தம்பருப்பு வெந்தயம் இதெல்லாம் வறுத்து பொடிச்சு பொடி பண்ணி வச்சுக்குங்க நல்லெண்ணெயில் இதை பூரா ஒன்றா கொட்டி நல்லெண்ணெயில் வந்து கடுக போட்டு தாளிச்சுட்டு இதை பூரா அந்த தாளித்த எண்ணெயில் வந்து போட்டு கலந்து வச்சுக்குங்க கொஞ்சம் பெருங்காயம் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து கண்ணாடி பாட்டலில் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் கிடாது கண்ணாடி பாட்டலில் வந்து மூடி வச்சுக்கோங்க இது வந்து கள்ளி முளையான் ஊறுகாயின்னு சொல்லலாம் தான் இந்த ஊறுகாயை சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா மேலே சொன்ன தேவையில்லாத பசி பித்தம் இது எல்லாமே வந்து தானியம் அதாவது தெளிவாக சொல்லணும்னா சில பேருக்கு வந்து பசி வந்து சா சாப்பிட்ருப்பாங்க வயிற்றுக்கு ஆனால் பசிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ சாப்பாடு வயிற்றில் இருக்கும் அது செரிமானம் ஆகுது ஆகலையோ ஆனால் பசி அடிக்கடி பசிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து அப்படி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்க உடல் வந்து பருமன் அதிகமாகி கொழுப்புகள்லாம் அதிகமாகி உடல் அடையை குறைக்க முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு பிறகு தேவையற்ற பசின்றது அதை வந்து இந்த கள்ளி மொழியான வந்து சரி பண்ணுது சரியான பசியினுடைய அளவை வந்து உடம்புக்கு நிர்ணயம் பண்ணி உடம்பை சரி பண்ணி கொடுக்குதுங்க இந்த வீடியோவில் கள்ளி மொழியான பற்றி உங்களுக்கு இது அதுக்கு முன்னாடி நான் இதனுடைய அறிவியல் பெயர் இது வந்து ரெண்டு வகையினுடைய அறி இந்த களிமையான ரெண்டு வகையினுடைய அறிவியல் விளக்கங்களை வந்து மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துங்க இந்த வீடியோவில் களிமொழியான பற்றி உங்களுக்கு நான் எல்லா விஷயமும் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன் இதில் இதில் ஏதாவது சந்தேகங்கள்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கீழே கண்டிப்பாக மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க அதுதான் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற போஸ்ட்டு அடுத்து மேலும் இது போன்ற ஒரு அருமையான மூலிகையினுடைய அரசியல் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நண்பன் நல்லசாமி வணக்க நண்பர்களே நன்றி